Nyttevirkning er forholdet mellem den nyttegjorte energi og den omsatte energi. Det lyder måske lidt abstrakt, men der er masser af praktiske eksempler at illustrere det med. Ind. Når man varmer vand i en elkedel, så sker der omdannelse fra elektrisk til termisk energi. Elkedler har en forholdsvis høj nyttevirkning. Øhm, nyttevirkningen af en elkedel er på omkring et par og 90 procent. Hvis man gerne vil finde ud af, hvad nyttevirkningen af ens elkedel er, så kan man gøre det ved at købe ved at varme med vand i elkedlen. Lad os se på, hvordan man kunne finde nyttevirkningen af en elkedel. Først skal vi lave en lille analyse. Hvad er den nyttige og hvad er den omsatte energi i en, når man varmer vand i en elkedel? Ja, den nyttige energi, det er jo den termiske energi, øh, der kommer i vandet, når man varmer det op. Og den omsatte energi, det er den elektriske energi, der bliver omsat til termisk energi i elkedens varmelæme. Termisk energi, jamen det kan man finde størrelsen af ved at tage massen af vandet, gange vandets specifikke varmekapacitet, gange øh, temperaturændring, det vil sige, hvor meget vandets temperatur er steget. Og den elektriske energi kan man finde ved at gange effekten med, hvor lang tid man har varmet vand. Vi kan hermed opstille en form for nyttevirkning. Nyttevirkningen var den nyttige energi, divideret med den omsatte energi, og nyttig energi fandt man altså som massen gange den specifikke varmekapacitet gange temperaturændringen, og den omsatte som effekten gange den tid, elkedlen har varmet vandet. Lad os kigge på en elkedel med en halv liter vand, det vil sige et halvt kilo. Den specifikke varmekapacitet af vand regner med mere 4.182 kg per kg Celsius. Temperaturen er steget med 30 grader. Effekten af elkedlen er 2.200 watt. Det svinger lidt fra mærke til mærke. Og vi har varmet i 30 sekunder. Så sætter vi ind. Nyttevirkningen er altså massen af vandet. Gange varmekapaciteten. gange temperaturændringen, som jeg så har sagt, at temperaturændringen er steget med, temperaturen er steget med 30 grader. Effekten af elkedlen er 2200 watt, det vil sige, at der bliver omsat 2200 joule hver sekund, og vi ganger med 30 sekunder. Det giver henholdsvis den energi, der bliver overført til vandet, og den energi, der er omsat i varmelæmet. Man får øh, 0,95 og det er det samme som 95%. Så sådan kan man finde nyttevirkningen af en elkede. Helt generelt er det nødvendigt hver gang at finde nyttevirkninger og finde ud af, hvad er den nyttige energi, hvad er den omsatte energi, og så selv stille en formel op, som man kan bruge til at beregne nyttevirkningen. Lad os se på nogle andre eksempler på nyttevirkninger. En solcelle har for eksempel en Nyttevirkning på ca. 39%. Soldanner, celler omdanner øh, strålingsenergi, sollyset til elektrisk energi. Og det er altså sådan, at 39% af strålingsenergien i sollyset bliver omdannet til elektrisk energi. En glødepære har en nyttevirkning på omkring 10%, nogle mener lavere. Det betyder, at 10% af den omsatte elektriske energi går til lysenergi eller strålingsenergi mens resten går til termisk energi, altså varme. I et kraftværk, hvor man brænder kul af og producerer elektrisk energi og fjernvarme, der kan man få nyttevirkning op på 92 procent. Danske kraftværker er nogle af verdens mest effektive. Hvis man tager et brændglas, så omdanner man strålingsenergi til termisk energi. Det kan man gøre 100 procent effektivt. En halogenpære Øhm, der er nyttevirkningen op på omkring 13%. Så det er altså lidt bedre end glødepære, og en af grundene til, at halogenpære ikke er forbudt endnu.